ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధుడైన మహా గొప్పదేవ ఎనిమిదవ వాక్యపు పండుగలలో మూడవ దినమునకు మమ్మల్ని చేర్చినందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు శ్రమలలో సంతోషమా మనిషికి ఇది సాధ్యమా అను అంశముతో మేము అనేక సంగతులు ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం కేవలము మీ సహాయం చేత మాత్రమే ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నాం ప్రభు విజయవంతంగా మూడవ దినమునకు అందులో మొదటి తరగతికి మమ్మల్ని చేరుస్తున్నందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం భయభక్తులతో మీ వాక్యమును నేర్చుకున్నట్టుకు సంసిద్ధులమై నాయన వినయముతో విధేయతతో మనసులో ఈ మాటలు ముద్రించుకొని వినువారు మాత్రంగా ఉండి మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకునకుండా ఈ వాక్య ప్రకారంగా మా జీవితాలను మేము మలుచుకున్నటుకు మెరుగుపరుచుకున్నటుకు సహాయం చేయమని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొనొచ్చు ఘనమైన మీ నామము మాత్రమే తండ్రి హెచ్చిస్తూ మీ ప్రియకుమారుడు మా అందరి ప్రభు ప్రియ రక్షకుడు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధ నామములో ఈ కొన్ని విన్నపములు మీ పాదముల చెంత పెట్టి సమర్పించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియులారా శ్రమలలో సంతోషమా మనిషికి ఇది సాధ్యమా మొదటి రెండు రోజులు అనేక విషయాలు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం దేవుని మహాకృపను బట్టి మూడవ దినములోనికి ప్రవేశించాం సుదీర్ఘమైనటువంటి పరిచయం మొదటి రోజున తీసుకున్నాం నిన్నటి దినాన ఈ అంశము గురించి మనతో ఎక్కువగా మాట్లాడే బైబిల్లోని ఒక పుస్తకాన్ని మనము ఎన్నుకున్నాం ధ్యానించటకు అది ఫిలిప్పి పత్రిక అపోస్తలుడైన పౌలు గారి చేత వ్రాయబడిన ఫిలిపి పత్రిక ఆ ఫిలిపి పత్రికలో మొత్తం నాలుగు అధ్యాయాలు ఉండగా అందులోని మొదట అధ్యాయంలోనికి మనం ప్రవేశించాం ఆ మొదటి అధ్యాయాన్ని ఆ అధ్యాయ విభజనను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొదట అధ్యాయపు విభజన అందులో మొత్తం ముప్పై వచనాలు ఉన్నాయి దాన్ని ఈ రీతిగా మనము విభజించుకున్నాం ఐదు భాగాలుగా అందులోని మొదటి భాగం మొదటి రెండు వచనములు నిన్నటి దినాన పూర్తి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు రెండవ భాగం మూడు నుండి పదకొండు వచనములు అదే ఇప్పుడు మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్దాం ధ్యానిద్దాం ఫిలిప్పీలకు వ్రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచనము నుండి పదకొండవ వచనం వరకు నిన్నటి దినాన మొదటి రెండు వచనాలు శుభములు తెలిపే భాగాన్ని మనము చదువుకొని అక్కడ శ్రమలలో ఉన్న పౌలు గారు ఎలా ఆనందిస్తున్నాడు అనే ప్రశ్నకు మనకు దొరికిన సమాధానం ఆయన ద్వేషాన్ని తీయుటలో ఆనందిస్తున్నట్టుగా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ద్వేషాన్ని తీయుటలో ఆయన సంతోషపడుతున్నాడు ఈ లోకంలో బ్రతికే మనం మన సంతోషానికి కారణాలు వేరుగా కనబడుతుంటాయి తిండిలో ఆనందం కొంతమందికి పానీయంలో ఆనందం కొంతమందికి స్నేహితులతో ఆనందం కొంతమందికి వివిధ రంగాలలో ఉండడం కొంతమందికి ఆనందం ముచ్చట్లలో ఆనందం వివిధ సహవాసాలతో ఆనందం ఉన్న ఆస్తిని బట్టి ఆనందం ఉన్న సంపదను బట్టి ఆనందం ఉన్న పేరును బట్టి ఆనందం ఉన్న అధికారమును బట్టి ఆనందం ఉన్న పలుకుబడిని బట్టి ఆనందం ఉన్న పదవులను బట్టి ఆనందం ఉన్న గుర్తింపును బట్టి ఆనందం కొన్ని సందర్భాలలో ఆనందమే అతిశయంగా కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది గుర్రములను బట్టి 
రథములను బట్టి శౌర్యమును బట్టి ఐశ్వర్యమును బట్టి సంపాదించుకున్న లోక సంబంధమైన జ్ఞానమును బట్టి ఈ కారణాలు అవుతున్నాయి మనుషులకు అతిశయానికి ఆనందానికి ఆ జాబితాలో మీరు నేను మనం ఉండకూడదన్నదే ప్రధాన ధ్యేయంగా ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం కారణం మన జీవితం మనకిష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండకూడదు కుమారుడా నీ జీవిత కాలమందు నీకిష్టమైనట్టు సుఖం అనుభవించితే అంటున్నాడు అబ్రహాం గారు ధనవంతుడితో ఈ రోజు నువ్వు యాతన పడుటకు కారణం బతికున్నప్పుడు నీవు నీకిష్టమైనట్టుగా బతకడం ఆ తప్పు మనం చేయకూడదు ఏ తప్పు చేయకూడదు మనం మనకిష్టం వచ్చినట్టుగా బతకడం భవిష్యత్తులో మనము పరలోకం అన్నది ఒకవేళ దేవునితో శాశ్వత కాలం ఉండడం అనేది కనుక మిస్ అయితే దానికి ప్రధాన కారణం ఏమై ఉంటుంది అని అడిగితే అడ్వాన్స్గా మనం రాసేసుకుందాం నా జీవితంలో నేను నాకిష్టమైనట్టుగా బతికితే ఖచ్చితంగా నేను పరలోకం మిస్ అవుతాను ఖచ్చితంగా నేను దేవునితో ఉండే భాగ్యాన్ని నేను కోల్పోతాను ఇది మారాలి మన జీవితంలో మార్చుకోవాల్సింది ఏంటి మనకిష్టమైనట్టుగా బతకడం అనేది ఎగిరిపోవాలి దేవుని వాక్యం మనకేం చెబుతుందో వాక్య ప్రకారంగా మన జీవితం మలవబడాలి మలచబడాలి ఆ ధ్యేయంతో ఈ వాక్యాన్ని మనం విందాం ఆ ధ్యేయంతో ఈ పండుగలలో వాక్యాన్ని మనం స్వీకరిద్దాం ఆలోచిద్దాం మనసు పెట్టి మనసు పెట్టి ఫిలిపి పత్రికలో పౌలు గారి సంతోషం కనబడుతుంటుంది అసలు ఫిలిపి పత్రిక వ్రాసింది కృతజ్ఞతను తెలపడానికి అనేది ఉద్దేశమైనా పర్పస్ అయినా ఈ పత్రికలో మనం చూడవలసింది పౌలు గారి సంతోషం జాయ్ ఏమంటాం సంతోషాన్ని జాయ్ హ్యాపీనెస్ ఎందులో ఆయనకు సంతోషం ఉంది మనుషుల హృదయాలలో నుండి ద్వేషాన్ని తీయుటలో ఆయనకు ఆనందం ఉంది దానికంటే ముందు ఎవరిపై ఏ ద్వేషాన్ని ఉంచుకోకుండా బతకడంలో ఆయనకు ఆనందం ఉంది నిన్న రాత్రి మనం చూసాం యూదులు కట్టుగట్టి పట్టుబట్టి ఆయన్ను చంపడమే ధ్యేయంగా ఆయన విషయంలో వ్యవహరించారు కదా గుర్తుందా నిన్న రాత్రి విషయం చెప్పన కైసరయ్యలో నిన్న రాత్రి నేను ప్రస్తావించిన ఫేస్తు అనేటువంటి గవర్నర్ పౌలు గారితో అడుగుతున్నాడు ఎరుషులేమికి వెళ్తావా పౌలు గారికి యూదుల కుట్రను ఆయన అర్థం చేసుకుని అవసరమైతే నేను నా వాదనను కైసరు ఎదుట చెప్పుకుంటాను ఎరుషులేమికి వెళ్ళనన్నాడు ఒక రోమా పౌరుడు ఆయన రోమన్ సిటిజన్ పౌలు గారు ఆయన పుట్టింది కిలికియలోని తార్సు అన్న ఊరిలో ఆ ప్రాంతంలో పుట్టిన వారికి సహజంగానే రోమన్ సిటిజన్షిప్ వస్తుంది పుట్టుకతోనే ఒక రోమా పౌరుడు నా వాదనను చక్రవర్తి ఎదుట నేను వినిపించుకుంటాను అంటే కుదరదు అని చెప్పే అధికారం ఏ న్యాయాధిపతికి లేదు అందుకే ఆయనను రోముకు తీసుకొని వచ్చారు ఆయన రోముకు వచ్చిన తర్వాత రోమాలో ఉన్న యూదులను పిలిపించి వింటున్నారుగా రోమాలో ఉన్న యూదులను పిలిపించి తనపై కేసులు పెట్టిన వారి గురించి ఏమంటున్నాడో చూద్దాం అపోస్తలుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం అంతకు మునుపు అధ్యాయాలలో పౌలు గారిని పట్టుకున్నారు యూదులు బంధించారు బంధించారు రోమా సైనికుల రోమా సైనికుల మధ్య ఆయన ఉన్నాడు చెరలో ఉన్నాడు కానీ రోముకొచ్చిన తర్వాత 
రోముకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన రోమాలోని యూదులతో ఏమంటున్నాడు చూద్దాం పదిహేడవ వచనం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడు నుంచి మూడు దినములైన తర్వాత అతడు యూదులలో ముఖ్యులైన వారిని తన యొద్దకు పిలిపించాడు జాగ్రత్తగా మనసు పెట్టి విందాం ఎవరిని పిలిపించాడు క్రైస్తవులనా యూదులనా క్రైస్తవులనా యూదులనా యూదులను ఈయనని హింసించింది ఎవరు ఎరుషలేములో యూదులే ఆ జాతికి సంబంధించిన వారిని పిలిపించను వారు కూడి వచ్చినప్పుడు అతడు సహోదరులారా నేను మన ప్రజలకైనను ఎవరికైనను మన ప్రజలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను ప్రతికూలమైనది ఏదీ చెయ్యకపోయినను ఎరుషలేములో నుండి రోమియుల చేతికి నేను ఖైదీగా అప్పగించబడి తిని వీరు నన్ను విమర్శ చేసి నా ఎందు మరణమునకు తగిన హేతు వేదియు లేనందు నన్ను విడుదల చేయగోరిని కానీ యూదులు అడ్డము చెప్పినందున నేను కైసరు ఎదుట చెప్పుకొందు ననవలసి వచ్చెను అయినను ఇందువలన నా స్వజనము మీద నేరమేమీ మోపవలెనని నా అభిప్రాయము కాదు దాని అర్థం ఏంటి నన్ను హింసించిన వారిపై నాకు ఏ ద్వేషము లేదు ఏంటి నన్ను శత్రువుగా చూసే వారిపై నాకు ఏ ద్వేషము లేదు ద్వేషమే లేకుండా బతుకుటలో ఆనందిస్తున్నాడు మన జీవితంలో ఇది కోల్పోతున్నాం మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం మన జీవితంలో ఈ ఆనందాన్ని కోల్పోతున్నాం దేనిని బట్టి ఎవరి మీదనో కోపాలు పెట్టుకొని ఎవరి మీదనో పగలు పెంచుకుంటూ ఎవరి మీదనో ద్వేషాలు పెట్టుకొని ఒక అద్భుతమైన సంతోషాన్ని మనం కోల్పోతున్నాం అది మాత్రమే కాకుండా ఎదుటి వారిలో ఒకవేళ ఎవరి పైనైనా ద్వేషాలు పగలు ఉంటే అవి కూడా తీసేయమని ఆ మొదటి రెండు వచనాలలో ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని నిన్నటి దినాన మనం చూసాం ద్వేషము లేకుండా బతుకుటలో సంతోషం ఎదుటి వారిలో ఉన్న ద్వేషభావాలను తీసివేయుటలో సంతోషం ఇక ఇప్పుడు మూడవ వచనం నుండి పదకొండవ వచనం వరకు మనం జాగ్రత్తగా మరికొన్ని సంగతులు ఆలోచిస్తూ ధ్యానిద్దాం రండి ఫిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఫిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడు నుండి పదకొండు వచనములు నేనే చదువుతాను పదకొండు వరకు మొత్తం చదివేస్తాను చదివిన తర్వాత ధ్యానిద్దాం మొదటి దినము నుండి ఇది వరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై ఉండుట చూచి మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించినవాడు ఏసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను గనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషముతో ప్రార్థన చేయచ్చు నేను మిమ్మను జ్ఞాపకము చేసుకొనినప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను నా బంధకముల ఎందును నేను స్వార్థ పక్షమున వాదించుట ఎందును దానిని స్థిరపరుచుట ఎందును మీరందరూ ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు గనుక నేను మిమ్మును నా హృదయంలో ఉంచుకుని ఉన్నాను ఇందుచేత మిమ్మను అందరినీ గూర్చి ఈలాగు భావించుట నాకు ధర్మమే క్రీస్తు ఏసు యొక్క దయారసమును బట్టి మీ అందరి మీద నేనెంత అపేక్ష కలిగి ఉన్నానో దేవుడే నాకు సాక్షి మీరు శ్రేష్టమైన కార్యములను వివేచింపగలవ రఘుటకు మీ ప్రేమ తెలివితోనూ సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానముతోనూ కూడినదై అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవలెననియు ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రమును కలుగునట్లు మీరు యేసుక్రీస్తు వలననైన నీతి ఫలములతో నిండుకొనిన వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులను నిర్దోషులను కావలెననియు ప్రార్థించుచున్నాను చదివేశారు చదవబడిన ఈ వాక్య భాగాన్ని ఇప్పుడు మనం ధ్యానిద్దాం ఇప్పుడు నేను చదివినట్టుగానే ఇంకొక ఐదు ఆరు సార్లు పోనీ ఒక పది సార్లు పోనీ ఒక ఇరవై సార్లు మనము చదివితే అలానే చదువుకుంటూ వెళితే మనకు ఎంతవరకు అది అర్థమవుతుంది మూడవ వచనము నాలుగవ వచనము ఐదవ వచనము ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు 
అంటే మొత్తం తొమ్మిది వచనాలు మూడు నుంచి పదకొండు వరకు మొదటి రెండు వచనాలు అయిపోయాయి కనుక ఇప్పుడు నేను తొమ్మిది వచనాలు చదివాను ఈ తొమ్మిది వచనాలు అలా మనము కంటిన్యూగా చదువుకుంటూ వెళితే మనం నేర్చుకున్న తగినటువంటి పాఠాలు ఏమున్నాయి ఒకవేళ ఉంటే వాటిని ఎలా మనం బయటికి వెలికి తీయాలి అది జరగాలంటే సత్యమన్నది లోతుగా ఉందని ఆ లోతుగా ఉన్న సత్యాన్ని లేదా సత్యాలను బయటికి తీసుకొని వచ్చుటకు లేదా వెలికి తీయుటకు మనసు పెట్టి జాగ్రత్తగా దానిని మనము ధ్యానించవలసిన అవసరం ఉంది చదివితే సరిపోదు ధ్యానించాలి చదవడాన్ని రీడింగ్ ఇప్పుడు నేను చేసింది అదే చదివాను అంతే ధ్యానించడాన్ని మెడిటేషన్ ఏ హోవా ధర్మశాస్త్ర మందు ఆనందించచ్చు దాన్ని ఏం చేయాలి ధ్యానించాలి చదివితే మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు ధ్యానించాలి ధ్యానిద్దాం నేను మొత్తం తొమ్మిది వచనాలు చదివాను ఆ తొమ్మిది వచనాలలో ఇప్పుడు మనము కొన్ని విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం నోట్స్ రాసుకుంటుంటే గమనించవలసిన సంగతులు పాయింట్స్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది చూడండి అలానే రాసుకోండి గమనించవలసిన సంగతులు ఎక్కడ మూడవ వచనము నుండి పదకొండవ వచనం వరకు ఎప్పుడు గమనించగలం ధ్యానిస్తే ధ్యానించాలంటే టైం ఉండాలి టైం తీసుకొని ధ్యానిద్దాం ఇప్పుడు నేను చదివిన తొమ్మిది వచనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మూడు నుంచి పదకొండు అందులో కొన్ని విషయాలు గమనిద్దాం రండి అని పిలుస్తున్నాను అలా గమనించగలిగితే ఈరోజు ఈ సెషన్లో ఒక ఐదు విషయాలను మనము నేర్చుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు మూడవ వచనం నుండి పదకొండవ వచనం వరకు ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది ప్రధానంగా ఐదు ఐదు ఆలస్యం చేయకుండా మొదటిదేంటో నేను చెప్పిన తర్వాత చూపిస్తాడు ముందుగా చదువుదాం మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచనం ముందుగా మూడవ వచనం మొదటి దినము నుండి ఇది వరకు ఓ ఫిలిప్పిలోని సంఘమా మొదటి దినము నుండి ఇది వరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై ఉన్నారు జాగ్రత్త గమనిద్దాం ఫిలిప్పిలోని ఈ సంఘం ఏమై ఉందని ఆయన విట్నెస్ లేదా టెస్ట్ మని ఇస్తున్నాడు సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు ఈ సంఘము సువార్త పనిలో పాలివారై ఉన్నారు ఏడవ వచనం ఏడవ వచనం నా బంధకముల ఎందును నేను సువార్త పక్షమున వాదించుట ఎందును దానిని స్థిరపరుచుట ఎందును మీరందరూ ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు మూడో వచనం ఏడో వచనం ఈ రెండు వచనాలను జాగ్రత్త ఇప్పుడు మనం పక్కన పక్కన పెట్టి చదివితే మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతున్నామో ఆన్ ద స్క్రీన్ మొదటి విషయం చూడండి చదవండి సువార్త పరిచర్యలో సంఘ భాగస్వామ్యం బ్రాకెట్లో ఇది సత్క్రియ సువార్త పరిచర్యలో సంఘ భాగస్వామ్యం ఏ క్రియ ఇది సత్క్రియ వచనాలు ఏమిటి మూడో వచనం ఏడో వచనం పేరుకు సంఘాలు ఉంటే సరిపోదు ఆదివారం వెళ్ళి కూర్చొని అటెండెన్స్ వేసుకొని వస్తే సరిపోదు అటెండెన్స్ వేసుకొని వచ్చేటోళ్ళు సంఘస్థులు కాదు 
బాధ్యతలు తీసుకున్నవారే సంఘస్తులు బాధ్యత లేని వారు దేవుని దృష్టిలో విశ్వాసులు కాదు విశ్వాసం అన్నది ఎప్పుడు కూడా క్రియలతో కూడినదై ఉండాలి లేకపోతే అది మృతం మేమెళ్ళి ఆదివారం మందిరంలో కూర్చోవడమే ఎక్కువ అది కూడా ఆయన పదిసార్లు అడుగుతాడని ఏమండి రాలేదు ఏమండి రాలేదు ఏమండి రాలేదని పాస్టర్ గారు అడుగుతారు గనుక బాగోదు ప్రతి ఆదివారం అవసరం లేదు వారం నెలలో రెండు రోజులు కనపడినా రెండు రోజులు కవర్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే వచ్చిన వంద మందిలో ప్రతి ఆదివారం నన్నేం అబ్జర్వ్ చేయడుగా వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి వచ్చేస్తే అయిపోతుంది ఇవి కొంతమంది లెక్కలు మరి కొంతమందికి ఈ ఆదివారము రొట్టి ఇస్తారట కొన్ని సహవాసాలలో మొదటి ఆదివారం ఉంటుంది కొన్ని సహవాసాలలో ప్రతి ఆదివారం ఉంటుంది ఇప్పుడు అది అది కాదు సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు రెండో ఆదివారం మూడు ఆదివారం నాలుగో ఆదివారం రానివారు కొన్ని సహవాసాలలో మొదటి ఆదివారం మాత్రం భలే వస్తారు వచ్చి కూర్చొని ఎందుకో తిని తాగి వెళ్ళిపోవడానికి రొట్టె తిని పానీయము తాగి వెళ్ళిపోవడానికి ఫుడ్డా ఆ రొట్టె ఆహారమా ఆ రొట్టెలోని పరమార్థం ఏమిటి ఆ పానీయములోని పరమార్థం ఏమిటి వేసుకొని నోట్లో వెళ్ళిపోవడం అంతే ఇవి కొంతమంది లెక్కలు పండక్కు మాత్రమే వచ్చేవారు ఉన్నారు అవి పండుగ లెక్కలు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రి వచ్చి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవి వాగ్దాన లెక్కలు ఎవరు సంఘస్తులు ఎవరు సంఘస్తులు సువార్త వ్యాప్తి కొరకు బాధ్యతలు తీసుకున్నవారే దేవుని దృష్టిలో సంఘస్తులు అది ఫిలిప్పీలోని సంఘములో కనబడుతోంది ఏ దినము నుండి ఏ దినము నుండి ఫ్రమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ డే మొదటి దినము నుండి ఎప్పటి వరకు మొదటి దినము నుండి ఎప్పటి వరకు ఇది వరకు అన్నాడు మూడవ వచనంలో ఇది వరకు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అప్పుడెప్పుడో ఒక్కసారి మీరు పాలి భాగస్తులై మధ్యలో మానేసిన వాళ్ళు కాదు అప్పుడు బాగా పార్టిసిపేట్ చేసి ఒకటి రెండు సార్లు తర్వాత ఆగిపోయిన వారు కాదు మీరు స్వార్థని ఇంగ్లీష్లో గాస్పల్ అని అంటాం భాగస్వామ్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో పార్ట్నర్షిప్ అంటాం ఇది బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ కాదు గాస్పల్ పార్ట్నర్షిప్ సహజంగా వ్యాపారాలలో పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఏదో లాభం ఉంటుందని లాభం ఉంటేనే కదా మనము పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుండేది పార్ట్నర్షిప్ వెనక లాభము అనే ఒక ఆశ ఉంది వ్యాపారములో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని లాభాన్ని ఏదో పొందుదాం అనుకుంటున్నాం వ్యాపారములో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటే ప్రతి సందర్భంలో లాభం రాకపోవచ్చు నష్టాలు కూడా రావచ్చు కానీ నష్టమే లేని భాగస్వామ్యం సువార్తలో భాగస్వామ్యం లాభమే ఆ లాభం ఎప్పుడు ఆ లాభం ఎప్పుడు ఒకరోజు ప్రభు వచ్చిస్తాడు సువార్తలో పాలి భాగస్తులకు ప్రభు వచ్చి బహుమానమిస్తాడు లాభం ఇది నమ్మిన ఎవరైనా మేము సంఘస్తులము మేము విశ్వాసులము అన్న భావన నిజంగా మనకుంటే ఫిలిప్పిలోని సంఘస్తులల్లా గాస్పల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి 
గాస్పల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి ఇది సత్క్రియ ఏ క్రియ సత్క్రియ రోజు మనం ఉద్యోగం చేసుకోవడం సొంత క్రియ మనం వ్యాపారాలు చేసుకోవడం సొంత క్రియ పొలంకి వెళ్ళి పని చేసుకోవడం సొంత క్రియ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళడం సొంత క్రియ చదువులు సొంత క్రియ కోచింగ్లు సొంత క్రియ ఇంట్లో వంట సొంత క్రియ అసలు మూడు వందల ఐదు రోజులలో మనం ఎక్కువగా ఏ క్రియలలో ఉన్నామో చెప్పేంటి సొంత క్రియలలో ఎక్కువగా బతికేస్తున్నాము సత్క్రియను ఏ రోజు పట్టించుకోవట్లేదు వచ్చి కూర్చోవడం కాదు పాలిభాగస్తులు కావాలి కూర్చోవడం కాదు పాలిభాగస్తులు కావాలి ఇది సంఘం చేస్తోంది ఎలా చేస్తోంది ఎలా చేస్తోంది ఒక గొప్ప సేవకుడు అనేక ప్రాంతాలకు స్వార్థను మోసుకొని వెళుతుంటే ఈ సంఘస్తులు ప్రత్యేకించి మిగిలిన ఏ ప్రాంతంలోని సంఘాలకు ఇంతగా పెద్ద మనసు లేదు కానీ పెద్ద మనసు కూడా కరెక్ట్ పదం కాదు బాధ్యత గల మనస్సు ప్రత్యేకించి సంఘం ఆలోచించింది ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆయుధం సువార్త అది అనేక ప్రాంతాలలో వెదజల్లడానికి ఆయన బయలుదేరుతున్నాడు ఆయన ఆయన బృందం మన బాధ్యత మనము వెళ్ళలేని స్థితి అన్ని చోట్లకు వీళ్ళు వెళ్ళలేరు అన్ని చోట్లకు వీళ్ళు వెళ్ళలేరు వెళ్ళలేకపోయినా వెళ్ళేవారి వెనుక వీరు నిలబడుతున్నారు ఏడవ వచ్చిన మళ్ళీ ఏడు నా బంధకముల ఎందును నేను సువార్థ పక్షమున వాదించుట ఎందును దానిని స్థిరపరుచుట ఎందును మీరందరూ ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు ఎలా ఎలా పాలివారై ఉన్నారు ఫిలిప్పి అనే ప్రాంతంలో ఆయన సువార్థ పరిచర్యకు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో మాత్రమేనా ఆయనను వీళ్ళు చూసుకుంది ఒక్కసారి నాలుగవ అధ్యాయానికి వద్దాం ఒక్కసారి నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయానికి వద్దాం పదిహేను పదహారు వచ్చిన వాళ్ళు చూద్దాం పదిహేను పదహారు ఫిలిప్పియులారా సువార్తను నేను బోధింప నారంభించి మాసిదోనియలో నుండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయములోను పుచ్చుకొని విషయములోను మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘపు వారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియను ఏలైనగా తెస్సలోనికలో కూడా మీరు మాటి మాటికి నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయము చేసితరే ఎలా పాలివారై ఉన్నారు ఇల్లు ఎలా పాలివారై ఉన్నారు ప్రత్యక్షంగా వారు కూడా ఎక్కడెక్కడైతే స్వార్థ పరిచర్యలో పాల్గొనగలరో అక్కడ వాళ్ళు కూడా పాల్గొనగలిగే పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిలిప్పిలో జరిగే స్వార్థ పరిచర్యలో నేరుగా ప్రత్యక్షంగా వారు పాలిభాగస్తులు అవ్వడానికి వారు సిద్ధపడ్డారు వాళ్ళ ఊర్లో జరిగేటప్పుడు వాళ్ళ ప్రాంతము కాకుండా మరొక ప్రాంతం అది తెస్సలోనిక తెలియని వారి కోసం మ్యాప్ చూద్దాం ఫిలిప్పి దాని దగ్గరలో మరొక పట్టణం తెస్సలోనిక కానీ ఫిలిప్పి వేరు తెస్సలోనిక వేరు అక్కడ ఫిలిప్పి ఉంది ఇక్కడ తెస్సలోనికి ఉంది ఏమంటున్నాడో చూద్దాం ఏలైనగా తెస్సలోనికలో కూడా మీరు మాటి మాటికి నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయము చేసి త్రీ ఎక్కడ ఫిలిప్పి ఉంది ఎక్కడ తెస్సలోనికి ఉంది స్వార్థ పరిచర్యలో ఈ సంఘపు వారు ఎలా పాలిభాగస్తులయ్యారు ఎలా పాలిభాగస్తులయ్యారు మా ఊర్లో జరిగితేనే మా కోఆపరేషన్ 
మా ఊర్లో జరిగితేనే మా హెల్ప్ కాదు ఏ ఊర్లో జరిగినా మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తాం స్వార్థ స్వార్థ పరిమళ వాసన ప్రపంచమంతా వెద చల్లబడాలి దీనిని ఓల్డ్ ఇవాంజలిజం ఏమి ఇవాంజలిజం ఓల్డ్ ఇవాంజలిజం ప్రపంచ సువార్థీకరణ ఎవరు తీసుకోవాలి బాధ్యత ఒక వ్యక్త లేకపోని ఒక గ్రూప ఈ సంఘము నేర్పిస్తోంది ఇది మనందరి బాధ్యత హైదరాబాదులో జరిగితే హైదరాబాదులో ఉన్నవాళ్ళే కర్నూల్లో జరిగితే కర్నూల్లో ఉన్నవాళ్ళే విజయవాడలో జరిగితే విజయవాడలో ఉన్నవాళ్ళే రాజమండ్రిలో జరిగితే రాజమండ్రిలో ఉన్నవాళ్ళే కాదు ఎక్కడ జరిగినా అందరూ పాలి భాగస్తులవ్వడం ఎక్కడ జరిగినా అందరూ పాలి భాగస్తులవ్వడం దీని పేరు సత్ క్రియ అవకాశం ఉందా ఎక్కడ జరిగినా ఎక్కడ జరిగినా ఎక్కడ జరిగినా మనం పాలి భాగస్తులయ్యే అవకాశం ఉందా ఉంది ఉంది సరైన చోట మనము సహకరించగలిగితే సరైన చోట మనము సహకరించగలిగితే సువార్త ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడానికి అవకాశం ఉంది రెండో విషయం రెండో విషయం పౌలు గారు తన మొదటి ప్రయాణంలో బర్నబా గారితోనూ రెండవ ప్రయాణంలో శీల గారితోనూ ఆయన ప్రయాణము చేసినట్టుగా మనకు తెలుసు బైబుల్ అంటుంది వారు సంఘము చేత పంపబడ్డారు అపోస్తల కార్యములు అపోస్తలుల కార్యములు ఉదాహరణకు పదిహేనవ అధ్యాయము మూడవ వచనం చూద్దాం పదిహేనవ అధ్యాయము మూడవ వచనం కాబట్టి వారు సంఘము వలన సాగనంపబడిరి ఒక పంచాయతీ అక్కడ జరుగుతోంది దాని విషయమే పంపారు దాని విషయమై పంపారు ఏ సంఘం అది అంత్యోకయలోని సంఘం సిరియలోని అంత్యోకయ అంత్యోకయలోని సంఘం సంఘము చేత పంపబడుచున్నారు ఎవరు సువార్థికులు వాదించుట ఎందును ఇందాక ఏమన్నాడు ఫిలిపి పత్రికలో దానిని స్థిరపరుచుట ఎందును అన్నాడా ఏడవ వచనంలో మూడవ అధ్యాయము క్షమించండి మొదట అధ్యాయము ఏడవ వచనం ఫిలిపి పత్రిక నా బంధకముల ఎందును నేను సువార్థ పక్షమున వాదించుట ఎందును దానిని స్థిరపరుచుట ఎందును మీరందరూ ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు ప్రియులరా అంత్యోకేలోని సంఘము చేత వీళ్ళు పంపబడ్డారు ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఫిలిప్పిలోని సంఘము ద్వారా ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయబడుతున్నారు వీళ్ళు ఇంతకు వీళ్ళు ఎవరు మిషనరీలు పౌలు గారు ఎవరు ద గ్రేటెస్ట్ మిషనరీ ఇన్ ది ఎంటైర్ హిస్టరీ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తవ చరిత్రలోనే ద గ్రేటెస్ట్ మిషనరీ అని చెప్పొచ్చు ఆయన్ని అన్యజనులు అనేక ప్రాంతాలలో తన బలమైన సాధనముగా అన్యజనులకు అపోస్తలుడిగా ఉండుటకు దేవుని చేత ఏర్పరచబడినవాడు ఆ మిషనరీ వెనుక సంఘాలు నిలబడుతున్నాయి అంటే సంఘాలలో విశ్వాసులు మాత్రమే కాదు సంఘాలలో మిషనరీలు లేపబడాలి మిషనరీలు అంటే ఎవరు సువార్తను మోసుకుని వెళ్ళి అనేక ప్రాంతాలలో వెదజల్లేవారు పరిచర్యల్లో 
ఈ సందర్భాన్ని బట్టి రెండు రకాల పరిచర్యలు ఒకటి బోధనా పరిచర్య టీచింగ్ మినిస్ట్రీ అంటారు దాన్ని మరొకటి మిషనరీ మినిస్ట్రీ చెప్పడం వినడం చెప్పడం వినడం మాత్రమే కాదు సువార్తను మోసుకెళ్ళాలి మన స్థానిక సంఘాలలో అలాంటి వారిని మనము రేపగలగాలి అలాంటి వారిని తయారు చేయగలగాలి అలాంటి వారిని మనం పంపగలగాలి అలాంటి వారి వెనుక మనము నిలబడగలగాలి ఐదు విషయాలు నేర్చుకుందామన్నాను అందులో మొదటి విషయం ఈ సంఘం సువార్త పరిచర్యలో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుంది భాగస్వామ్య అని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో పార్ట్నర్షిప్ ఆన్ ద స్క్రీన్ వన్స్ అగైన్ ఐదు విషయాలలో మొదటి విషయం సువార్త పరిచర్యలో సంఘ భాగస్వామ్యం రైట్ ఒకవేళ ఇంతవరకు మనము కేవలము హాజరై వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే క్రైస్తవ జీవితం పెద్దగా బాధ్యతలు ఏమీ ఉండవు అని అనుకుంటూ ఉంటే మనం నిజమైన క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నట్టు కాదు మారిపోదాం మారిపోదాం మార్పు లేకుండా ఈ ఆరు రోజుల తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనము గడప దాటితే ప్రాంగణము దాటితే మనకు తెలుగు వచ్చినట్టు కాదు తెలివి ఉన్నట్టు కాదు అన్నట్లా తెలుగు వచ్చినట్టు కాదు తెలుగు అనే భాషలో బోధించబడుతున్నటువంటి విషయాలు మనకు అర్థమై తీరాలి ఆలోచించండి నేను కూడా సువార్త పరిచర్యలో ఒక పార్ట్నర్ కావాలనుకుంటున్నాను అని ఎందుకు ఒక నిర్ణయం తీసుకోకూడదు సువార్త దేవుని వాక్యము మాత్రమే మనుషుల హృదయాలలో ముద్రించబడాలనే ధ్యేయముతో మన క్రియలు ఉండాలి అలాంటి క్రియలలో మనము పార్ట్నర్స్ కావాలి మనం పార్ట్నర్స్ అవ్వాలంటే మన దగ్గర ఏముండాలి ఏముండాలి మనీ అంటున్నారా మనసు ఉండాలి మనసు ఉండాలి విల్లింగ్నెస్ మనసు ఉంటే పార్ట్నర్స్ కాగలం మనసు ఉంటే చెప్పండి పార్ట్నర్స్ కాగలం ఆవేశంతోనో ఉద్రేకంతోనో వేడి మీద నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆలోచించి ఈ సత్క్రియలో మనమున్నంత వరకు పార్ట్నర్స్ అయ్యే ఉందాం గాస్పల్ పార్ట్నర్స్ గాస్పల్ పార్ట్నర్షిప్ నిన్న రాత్రి అందరూ భోం చేసిన తర్వాత అక్కడ కూర్చొని కొంతమంది సేవకులతో మాట్లాడుతూ ఇవి ఎనిమిదవ వాక్య పండుగలు కదా వందవ వాక్య పండుగలు ఎక్కడ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాం ఎన్నోది వంద ఇప్పుడు జనరల్గా మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ వంద వరకు బతుకుతామా వంద వరకు బతుకుతామా వంద వరకు ఉంటామా ఆయన ఉంచాలనుకుంటే ఉండి తీరతాం ఆయన ఉంచాలనుకుంటే ఉండి తీరతాం ఒకప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక్కటే ఈ సెమినార్ ఈ మధ్యనే రెండు స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆగండి అక్టోబర్లో రెండో సెమినార్ అంటే ఈ సంవత్సరంలో రెండో సెమినార్ అవి తొమ్మిదవ వాక్యపు పండుగలు మొన్నటి వరకు ప్రకాశం జిల్లా ఇప్పుడు అది బాపట్ల జిల్లా ఇంకొల్లు అనే ప్రాంతం అక్టోబర్ ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది డేట్లు కూడా అయిపోయినాయి అక్టోబర్ 
ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సోమా నుండి శని వరకు మళ్ళీ హింసే నాలుగు నెలలు రెస్ట్ తీసుకోండి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేయండి అవి తొమ్మిది పదవ వాక్యపు పండుగలు ఏలూరు డేట్లు చెప్పనా మే మాసం మే మాసం డేట్లు చెప్పండి పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది రాసేసుకోండి ఇప్పుడే అక్టోబర్లో ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది ఇంకొల్లు నూతనంగా జిల్లాలు వచ్చాయి బాపట్ల జిల్లా రాత్రి ప్యాంఫ్లెట్లు కూడా ఇస్తారు ప్యాంఫ్లెట్లు కూడా రెడీ అంటే ఎంత దూరాలోచనలతో మేము ఉన్నామో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మే మాసంలో ఏలూరు డేట్లు రాసుకోండి మే పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడున్నా అక్కడ వాలిపోవాలి లైవ్ వస్తుంది కదా అనుకుంటున్నారేమో లైవ్లో చూసే వాళ్ళకి తెలుసు కష్టాలు ఏంటో నిన్న మొన్న అన్ని మారులు లైవ్ మనకు లైవ్గా ఉండదు హ్యాండ్ ఇస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు సంవత్సరానికి రెండు ఆ రెండు మూడు కూడా కావచ్చు ఎలా చెప్పనా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా మూడు ప్రాంతాలు ఒకటి తెలంగాణ ఇంకొకటి రాయలసీమ ఇంకొకటి ఆంధ్ర మీకు తెలుసో తెలీదో కానీ అక్టోబర్లో కర్నూలులో సెమినార్ అయిన తర్వాత వారం రోజుల తర్వాత కర్నూలులో మాట్లాడుకున్నది ఇక భవిష్యత్తులో సంవత్సరానికి మూడు సెమినార్లు జరగాలని ఒకటి తెలంగాణ ఒకటి రాయలసీమ ఒకటి ఆంధ్ర దానికి కొన్ని ప్రణాళికలు కూడా ఆలోచించాం తెలంగాణలో సెమినార్ జరిగితే తెలంగాణ వాళ్ళందరూ సహకరించి ఎక్కడ జరిగిన కుదిరితే ఆంధ్ర పైన రాయలసీమ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా తెలంగాణ సెమినార్ తెలంగాణ వాళ్లే చేసేలా రాయలసీమ సెమినార్ రాయలసీమ వాళ్లే చేసేలా రాయలసీమ అంటే ఒక జిల్లా కాదుగా కడప కర్నూలు అనంతపురం చిత్తూరు నాలుగు జిల్లాల వారు కలిసి ఒక చోట తెలంగాణలో ఉన్న వారందరూ కలిసి తెలంగాణలో ఒక చోట ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రతి సంవత్సరం ఒక సెమినార్ రాయలసీమలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రతి సంవత్సరం ఒక సెమినార్ ఏ జోన్ వాళ్ళు మరొక జోన్ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా అనుకుంటే చేయొచ్చు అనుకుంటే చేయొచ్చు దీని కొరకు త్వరలో కొన్ని కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఏ ప్రాంతంలో ఏ సెమినార్ చేయాలంటే ఆ కమిటీ వారు ఆ బాధ్యతలు తీసుకొని ముందుకెళ్తారు తెలంగాణ సెమినార్ కమిటీ ఆంధ్ర సెమినార్ కమిటీ రాయలసీమ సెమినార్ కమిటీ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అనుకుంటే గలమా గలలేమా ఏదో ఒకటి చెప్పండి గలమెత్తి చెప్పండి గలం ఏమి గలం చేయగలం గలగాలి అంటే మనసు ఉండాలి ఏ మనసు ఉండాలి గాస్పల్ పార్ట్నర్స్ అవ్వాలన్న మనసు ఉండాలి చేద్దామా చేద్దామంటారా రెడీ అయిన వాళ్ళు సిద్ధ సిద్ధ రెడీ అయిన వాళ్ళు చేయొద్దండి రెడీ దేని కొరకు పండుగల కొరకు ఏ పండుగలు మనం చేసేది ఎప్పుడైనా ఇవే పండుగలే వాక్యపు పండుగలు వాక్యపు పండుగలు వాక్యపు పండుగలు మీకు అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ ఇచ్చింది కనికరించి అంతే అంటే మధ్యలో టిఫిన్కి లంచ్కి సాయంత్రం ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడానికి రాత్రి నిద్రపోవడానికి ఇదేందంటే తప్పదన్నట్టు ఇష్టం లేకున్నా కనికరించి అంటే ఆ రెఫరెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది బైబుల్లో కనికరము గలవారు ధన్యులు అందుకు అలా కనికరించి పంపడమే కానీ నాకు ఇష్టం లేదు మిమ్మల్ని పంపడం కుదిరితే సంపూర్ణ రాత్రి అప్పుడు భవిష్యత్తులో నా ఫోటో పెట్టుకొని పూర్వం ఇతను హింసకుడు నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే 
ఈ గ్రంథములోని అరవై ఆరు పుస్తకాలు వివరించడమే నా ధ్యేయం దీనికి నా లైఫ్ సరిపోదు నా లైఫ్ సరిపోదు అందుకే నాకు టైం లేదు దట్ ఈస్ ద పాయింట్ నాకు టైం లేదు ఇంకొల్లులో కూడా ఒక గ్రంథ వివరణ ఉంది రాత్రి చూస్తారులేండి ఇంకొల్లులో రాత్ గ్రంథ వివరణే మనం పోయేలోపు ఈ తరానికి రాబోయే తరాలకు అరవై ఆరు పుస్తకాల మెటీరియల్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అంతే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం నేను ఒక్కడి చేయగలనా నా దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ఆస్తి బైబిల్ చదవగలను ధ్యానించగలను పరిశీలించగలను పరిశోధించగలను ప్రకటించగలను అంతే అంతే ఇది జరగాలంటే పార్ట్నర్స్ ఉండాలి ఎవరు ఉండాలి పార్ట్నర్స్ మనందరము కలిస్తే అసలు ఇది పెద్ద విషయమే కాదు జగ్గయ్యపేటలో చేద్దామంటున్నాడు ఆనందాన్ని ఇప్పుడు ఎక్కడ జగ్గయ్యపేటలో చేద్దామని జగ్గయ్యపేట ఏ జోన్ కిందకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన జోన్స్లో ఆంధ్ర కమిటీ వారితో కలిసి మీరు కూడా అందులో కమిటీ మెంబరే త్వరలో రైట్ జగ్గేపేట కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం సిద్ధపడుతున్నారు ఆమెనండి అనవసరమైన వాటికి ఆమెనంటారు ఇక్కడ ఆలోచిస్తారు థ్యాంక్ యూ అన్న కూర్చోండి బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం లాభం మనం బతికింది ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుందాం మన జీవితంలో మనం బతికింది ఎక్కువ ఇక బతికేది తక్కువ నన్ను అడిగితే మహా అంటే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యావరేజ్గా మాట్లాడుతున్నా సగటున మనందరినీ కలుపుకుంటే మనందరినీ కలుపుకుంటే ఈ తరంలో మనం పని చేయగలిగేది నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్సే ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మహా అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ వరకు అది దేవుని ఆయు దేవుడు మనకు ఆయుషిస్తే మనందరం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుందాం ఒక టెన్ ఇయర్స్ అందరము కలిసి కష్టపడదాం వీలైనంత చేద్దాం వీలైనంత చేద్దాం నా వైపు నుంచి నా సిద్ధపాటు ఏంటో చెప్పన నా వైపు నుంచి నా సిద్ధపాటు ఏంటో చెప్పన ఈ వారం అంతా ఇక్కడ చెప్పి ఆదివారం ఇక్కడ ఆరాధన చూసుకొని సోమవారం నుంచి మరొక చోట మరొక వారం చెప్పమంటే ఐఎమ్ రెడీ నేను రెడీ కోత విస్తారంగుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఐఎమ్ రెడీ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఐఎమ్ రెడీ కలిసి చేద్దాం కలిసి చేద్దాం నో టైం లేదు దినములు చెడ్డవి మనము సమయమును పోనీయక సద్వినియోగపరచుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం నెక్స్ట్ సెషన్లో దీని కంటిన్యూయేషన్ మూడు నుండి పదకొండు వచనాలు ఐదు విషయాలు నేర్చుకుందాం అన్నాను అందులో మొదటి విషయం గాస్పల్ పార్ట్నర్షిప్ స్వార్థ పరిచర్యలో సంఘ భాగస్వామ్యం ఇది ఇది సత్క్రియ ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ సువార్థ పరిచర్యలో మేము భాగస్వాములై పాలి భాగస్థులై బ్రతకడం 
ఈ సత్క్రియలో మేము నిత్యము ఉండుటకు మమ్మను బలపరచమని ఈ మాటలు మా హృదయాలలో నూరంతలుగా ఫలించుటకు సహాయము చేయమని యేసు ప్రభువారి పరిశుద్ధ నామంలో సమర్పించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్